திடீர்னா மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டா என்ன பண்ணுவீங்க என்ன பண்றது கடவுள் தான் காப்பாத்தணும் சின்ன வயசுல இருந்து நமக்கு என்ன சொல்லி வளர்த்திருக்காங்க தவிச்ச வாய்க்கு தண்ணி கொடுக்கணும் அது அவ்வளோ புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க தண்ணி கொடுக்குறதே புண்ணியம்னா ஃப்ரூட் மிக்சரோ சோடாவோ பாதாம் மில்கோ வாங்கி கொடுத்தா எவ்வளோ புண்ணியமாக இருக்கும் நம்ம இதெல்லாம் பிளான் பண்ணுறோம் இவங்க என்ன கொடுத்தாங்கன்னு கேட்போமா இப்போ திடீர்னு ஒருத்தர் மயக்கம் போட்டு ஊந்துறாங்கன்னா என்னம்மா பண்ணணும் என்ன பண்றது கடவுள் தான் காப்பாத்தணும் பக்கத்துல இருந்து தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம் அவங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்கலாமா குடிக்கலாமா தண்ணி குடுக்கலாமா வேண்டாமான்றது எனக்கு தெரியல அதுக்கு தண்ணி தானே குடுக்கணும் ஃபர்ஸ்டே தண்ணி தானே இருக்கும் தண்ணி குடுப்போம் ஏழு புக்கார் வைப்போம் ஆம்புலன்ஸ்க்கு போன் பண்ணுவோம் போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் மயக்கம் கூட தண்ணி குடுக்கலாம் மோஸ்ட்லி வாட்டர் குடிக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு குடிக்கலாம் நான் அடிக்க தான் பாட்டிலே வச்சுக்கிறேன் எடுத்து எடுத்து டக்கு தண்ணி குடிச்சிருப்பேன் தண்ணி குடுக்கலாம் ஜூஸ் குடுக்கலாம் சோடா குடுக்கலாம் ஹோ ப்ரெஷாக லைட்டாக சக்கரை போட்டு குடுக்கணும் ஹை ப்ரெஷாக சோடா மட்டும் வாங்கி கொடுத்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஏன் எதுக்காக தண்ணி கொடுக்குறோம் மயக்கம் போட உங்களுக்கு தெரியல காலங்கமா கொடுக்குறாங்க நம்மளும் கொடுக்குறோம் யாராவது மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துட்டா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம் மெனு கார்டில் இருக்கிற பாதி ஐட்டம் கவர் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் உண்மையிலே என்ன பண்ணும் அப்படின்றத இப்போ எக்ஸ்பர்ட் மிஸ்டர் கார்த்திக் கிட்ட கேட்க போறோம் ஃப்ரம் மல்லட் என்ஜிஓ ஹாய் கார்த்திக் ஹாய் விஜய் ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா தண்ணி ஜூஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே சாப்பிடவோ குடிக்கவோ எதுவுமே கொடுக்க கூடாது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வேணா நான் வந்து சொல்றேன் பாருங்க ஒருத்தர் மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டார் அப்படின்னா முதல்ல ஒரு மயக்கத்துல தான் இருக்காருன்றத நீங்க வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து நீங்க அவங்கள சும்மா தொட்டு எழுப்பினாவே போதும் தொட்டு சத்தமா கூப்பிட்டா போதும் அப்படி இல்லாம தண்ணியை கொண்டு தெளிப்போம் அது ரொம்ப காமனான ஒரு விஷயம் இந்த தண்ணியை தெளிக்கிறதோட விட்டுணுமே தவிர்த்து தண்ணியை மேற்கொண்டு என்ன பண்ண கூடாது அவங்களுக்கு மொத்தமா ஊத்த கூடாது கொடுக்கூடாது ஆமா அபிஷேகம் பண்றது அவங்க வாயில வந்து மொத்தமா வாயில திணிக்கிறது தண்ணி எல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா நீங்க கொடுக்கக்கூடிய தண்ணி ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த தொண்டையில போய் அடைச்சிக்கும் அவங்களால முழுங்க முடியாது அப்போ காத்து உள்ள போக சுவாசிக்கிறது பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ஒண்ணு நம்பர் ரெண்டு நம்மளுக்கு வந்து இங்க ரெண்டு பைப்பா மாறுதுங்க தொண்டைக்கு அப்புறமா ஒன்னு வந்து ஃபுட் பைப்பு ஒன்னு வந்து வின் பைப்பு அதாவது சாப்பாடு போகக்கூடிய உணவு பாதை ஒண்ணு காத்து போகக்கூடிய வந்து சுவாச பாதை ஒண்ணு இது ரெண்டுமே இங்கதான் இருக்கு இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க கை வச்சுட்டு லேசா முழுங்கி பாத்தீங்கன்னா எச்சில் முழுங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே லேசாக எதுவும் அசைஞ்ச அண்ணமாக இருக்கும் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மூடி மாதிரி உணவு பைய மூடிட்டு சுவாச பைய திறந்து கொடுக்கும் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இங்கே நடக்குது நீங்கள் வந்து மயக்கம் போட்டு விழுந்திருக்கும் போது இந்த மூமெண்ட்லாம் எங்கே எதுவுமே நடக்காதுன்றதுனால தண்ணி ரெண்டு பைப் வழியுமே போயிட்டு லங்ஸுக்குள்ளே போயிடும் லங்ஸுக்குள்ளே தண்ணி போகலாமா எப்போ லங்ஸுக்குள்ளே தண்ணி போகும் ஒருத்தர் நீச்சல் தெரியாமல் தண்ணியில் ஆழமாக மொழிகிட்டார் அப்படின்னு போது தானே போகும் அப்போ ரோடில் ஒருத்தருக்கு வந்து மயக்கம் போட்டு விழுந்து அவர் லங்ஸுக்குள்ள தண்ணி போச்சு அப்படின்னா அது எவ்வளோ பெரிய தப்பு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அதனால மயக்கம் போட்டு விழுந்தவங்களுக்கு நீங்க தண்ணி எல்லாம் கொடுக்காதீங்க அதனால நுரையீரல் தொற்று சுவாச பாதையில அடைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பிரச்சனைகள் தான் ஆகுதே தவிர சொல்யூஷன் அங்கே கிடைக்கல அப்படின்றதுனால பண்ணாதீங்க இப்போ ஏன் முன்னாடி ஒருத்தர் மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துடுறாரு நான் அவருக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசை பண்ணுற முன்னாடி வந்து நிற்கிறேன் நான் என்ன தான் பண்ணும் நீங்க பண்ண வேண்டியது நிறையவே இருக்கு விஜய் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இமீடியா நீங்க வந்து என்ன பண்ணீங்க அங்கே யாரையாவது வச்சு ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிட சொல்லிடுங்க கூப்பிட்டு நீங்க வந்து இப்போ அவருக்கு மூச்சு இருக்கு அது அதெல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து அவரை ரெக்கவரி பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொசிஷன்ல படுக்க வைக்கிறீங்க இதுல படுக்க வைக்கிறதுனால நிறைய பெனிஃபிட் இருக்கு அது என்னன்றது உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க சரி இப்ப என்ன நான் மயக்கம் போட்டு உண்டு இப்படி இருக்கேன் என்ன பண்ணோம் இமீடியா அவர் என்ன பண்ணலாம் அவரை தொட்டு நீங்க எழுப்புறீங்க இவர் இந்த மாதிரி எல்லாம் அசைஞ்சாரு ஏன்னா ஒரு சைன் கிடைச்சது அப்படின்னா சுயநிலை ஓடு இருக்காருன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை அவன் இதே படுத்துட்டு சார் சார் விஜய் தான் விஜய் விஜய் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இமீடியட்டாக என்ன பண்ணுறோம் யாரையாவது ஆம்புலன்ஸ் கால் பண்ண சொல்லிட்டு மூச்சு இருக்கான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க மயக்கத்தில் தான் இருக்காருன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ இவரை இமீடியட்டாக மயக்கத்தில் இருக்கான்னு கன்ஃபார்ம் ஆன கையோட ரெக்கவரி பொசிஷனில் படுக்க வைக்கலாம் எப்படி படுக்க வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என் பக்கத்தில் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கையை அது எடுத்து இப்படி எல் ஷேப்பில் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா உள்ளங்கை மேலே பார்த்த மாதிரி எல் ஷேப்பில் வச்சுக்கோங்க அடுத்த கையை எடுத்து அவரோட ஆப்போசிட் ஷோல்டர்லேயே இப்படி மடிச்சிடுங்க
வாந்தி அந்த மாதிரிலாம் எதனா எடுக்கிறாங்கன்னா கூட அதெல்லாம் இந்த புவி வைப்பு விவசாயம் காரணமாக கீழே வழிஞ்சிடும் அப்படின்றதுனால வாய்க்குள்ள இந்த பிளாக்கேஜுமே இருக்காது அதனால ஈஸியாக ப்ரீத் பண்ணுவார் இதெல்லாம் தான் பெனிஃபிட் இந்த பொசிஷனில் படுக்க வைக்கிறதுனால ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளே மயக்கம் தெளிஞ்சிடும் ஏன்னா நிறைய ரத்தம் மூளைக்கு போகிறதுனால சீக்கிரமாக மயக்கம் தெளி வச்சிடும் அப்படின்றதுனால இது ரெக்கமெண்டட் ஃபார் மயக்கம் போட்டு வந்த ஒரு நபர் இருக்கு தவிச்ச வாய்க்கு தண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பழமொழி ஆனால் அதே தண்ணி தண்ணியில் கண்டமாக மாறிடும் அப்படின்ற முக்கியமான விஷயத்த தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ யாராவது மயக்க நிலையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் எழுந்திச்சு தண்ணி கேட்டால் கொடுங்க நம்மளாம் எடுத்துகிட்டு போய் வாயில் எடுத்துகிட்டு திரிக்க வேண்டாம் தண்ணியை அப்படின்றது தான் முக்கியமான மேட்ரு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தயவுசெய்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இன்னும் நிறைய பேருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக மாறும் அதையும் தாண்டி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா முருகப்பா டாட் காம் ஸ்லாஷ் ஹேண்ட்ஸ் அப் டு ஹெல்ப் அப்படின்ற சைட்குள்ளே போனீங்கன்னா நிறைய டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது ஹேண்ட்ஸ் அப் டு ஹெல்ப் ப்ராட்டி பாய் முருகப்பா குரூப் இன் அசோசியேஷன் வித் அல